，你们有没有看到一个盗墓啊？没有，没有啊，好像是武昭仪的寝宫啊。是什么？这是狐狸精的毛发。刚刚狐妖在红丸馆杀死了张大人，玄鱼刚才灵魂出窍，就是去红丸馆抓他。可那狐妖法力颇深，让他逃掉了。你说张大人已经死了？皇上，王府，外面敲锣事情，出什么事了？皇上，宫中有刺客，张孝旭，张大人在红文馆值夜被，被杀死了。参见陛下，参见陛下，参见陛下，参见陛下。都起来吧。舅父，你怎么也在这儿？老臣也正是听说此事才特意赶过来的。长孙大人。可知，这是什么？这应该是张大人的笔记。哦，对，张大人曾经说要给陛下写一篇记言，应该就是这些。这究竟怎么回事？你们俩，把情况说一说。是。当时我们听见张大人在里面一声惊呼，这么说，那武媚娘果然是狐妖所变。仙姑，那我们要不要去告诉皇上，让他赶快离开那个女人？不行，皇上受那狐妖迷惑已久，不会轻易相信你们。那怎么办？两位娘娘放心，魔高一尺，道高一丈。玄鱼，自有办法让他现出原形。不瞒你们说，宫里出大事了。这武昭仪怎么可能是狐妖呢？我之前就听说过这个叫纪玄鱼的道姑，她在白云观助人飞升，此后信徒无数。我当时就对她有所疑问。这修道本来是件好事，可她却借着修道。诓骗他人，蛊惑人心，甚至还替凶手脱罪，真是可恶！这种假道姑无非是想取人信任，骗钱敛财，江湖上面见得多了。我虽然没有亲历现场，一切都是听人转述，可我私下的确是调查过，那两个侍卫言之凿凿，不像是撒谎，而且他们也根本没有必要撒谎。这有时候看到的，未必是真的。自从洪文馆出事以后，皇上便一直头痛。终于有一天，他忍不住了，叫那道姑试试武昭仪。当时，我和长孙大人也在场。皇上，还请三思，毕竟皇上与昭仪素来情深。严大人，难道你是怕了武昭仪这个狐妖不成？若是玄鱼无法让狐妖现身，皇上可将玄鱼赶出宫去，继续宠爱昭仪。王福，去请媚娘出来。是。
皇上，快叫仙姑收手吧！再这样下去，赵一恐怕不行了。够了，仙姑收手吧。王府，即日起，命人将媚娘锁入寝宫，不准出来。是。这黑心的道姑，严大人，武昭仪怎么样了？哎，他现在一个人孤零零的，和小皇子被关在宫里。叶庭宫的宫女和太监。也无人敢去伺候他，人人都说他是狐妖，就连朝中支持他的那些大臣，像李义府、许敬宗他们，现在也无人敢替他说话。啊，对了，皇上已经下旨，不许再查张大人的案件。看来皇上对武昭仪还是有情，所以他才逃避此案，于心不忍。我也是这么认为的。这样糊涂的皇上，留着他有什么用？就是，应该杀了皇上和那个假道姑，然后把可怜的武昭仪救出来。我的姑奶奶，这个话不能讲的，这是要诛九族的呀。严大人，他虽太过大胆，但他的方法往往是最直接、最有效。嗯，墨雨。哎呦，任姐，你看你收的这两个人，以后你们可真要小心啊。兰陵，红金，以后不准说这种大逆不道的话。墨雨，你不拦着也就罢了，反倒跟他们一起瞎起哄。没想到，你狄仁杰也有害怕的时候。我狄仁杰对朝廷、对皇上，不是怕，而是敬。但这不代表仁杰对一切都是唯命是从。皇上不对的，也要纠正。严大人。仁杰，这就跟你去长安。我倒要看看这纪玄瑜，究竟是何方神圣。好，我来正是此意。不过，让我来请你的，并非本官，而是另有其人。是谁？嗯、等到了长安，你自然就知道了。臣严厉本参见皇上。皇上，狄仁杰已到。狄仁杰参见皇上，墨雨参见皇上，兰陵红金参见皇上。都起来吧。谢谢皇上。狄仁杰，看来你在汴州生活的不错嘛。原来只有墨雨鞍前马后，现在又多了两位美女。回皇上，他们是仁杰的。朋友，皇上，请放心，他们随仁杰出生入死，绝对信得过，是仁杰不可或缺的得力助手。嗯，狄仁杰，最近宫中怪事连连，想必严大人已经告诉你了。回皇上，仁杰已经明白了，请恕仁杰直言，这世上根本没有什么狐妖，只不过是那个仙姑，在背后兴风作浪罢了。可是张大人离奇死在洪文馆内。门窗紧闭，现场又是那般恐怖。还有，朕亲眼看到仙姑用照妖镜令媚娘现形，但皇上心中还是有所疑问，否则就不会找人杰到长安了。朕心中是有疑问，可不舍与媚娘的感情啊。人杰明白，皇上，人杰和武昭仪在感业寺相见，虽然交往不多。但能看出来武昭仪对您的一片真心。皇上，微臣也是这么认为的。那武昭仪不过是个弱女子，却三番几次被命运捉弄，真是可怜。皇上，后宫的争斗甚为险恶，而且一般都牵扯到朝中的各方势力，里面的关系其实是错综复杂。真相究竟如何，还需仔细的查证。此事厉害，朕自然清楚。狄仁杰，甘延寺和黑风寨两宗大案，你都见有奇功。
，可见你能力非凡。朕这次命你潜入后宫，彻查张大人被杀一案。不过你千万不能暴露身份。此事牵连皇后、淑妃，还有长孙大人，朕不想让他们知道。可是皇上，后宫并非是人人都可以进去的，人家又不能暴露身份。这次查案，恐怕真的有点困难。狄仁杰，你的这些顾虑，朕早就替你考虑清楚了，只是不知道你又多带了两个人。王福，皇上，这事还能安排吗？皇上放心，您吩咐的事情，奴才一定办妥。开饭喽！哦，开饭喽！嘿，看你们平常飞扬跋扈，骄纵蛮横，没想到还能跟小孩玩在一起。跋扈、骄纵、蛮横，那是对你。你有我们小皇子这么可爱吗？就是，小孩子是最真实的。他喜欢跟谁，谁便是最真实、最单纯的人。来，叔叔抱，给叔叔抱一抱。哦，你看，连小孩子都不愿意理你，可见你这个人平常装模作样、虚伪的很呢。哎，质子何辜，被你拿来评测人心。哎，让我试试。哦，好乖。哎呀，哎，叔叔抱。哎呦，哦，拖住头。哦，有你这样抱孩子吗？怎么抱啊？你们笑什么？我只是在教他怎么抱孩子，有那么可笑吗？对啊，我在跟他学怎么抱孩子，有这么可笑吗？哎哎哎，皇儿若非皇子。我就叫他认你们两个做干爹干娘呢。哦哦哦哦！哎，你给我干嘛？我可不是他干娘。真好。哎，大大，哎，我装模作样，他不喜欢我。啊，还是我来吧。啊啊！招银的还是你来吧。哦，乖乖乖。好乖，哦，好，好，这有你们真好，连他都不孤单了。哎呦，红儿，大家别站着，吃饭吧。嗯嗯。嗯这书上说，铜镜可以在强光之下，将背面图案投射在墙壁之上，称之为透光镜。那天正是晌午，王福叫我出去，我记得阳光特别刺眼，根本就看不到那面镜子。然后不知为何，我就头痛欲裂我想昭仪之所以会头痛，可能是因为符咒的烟雾里有迷魂香。当时的风向正好朝着昭仪处，烟也自然到了她的身上。可是那照妖镜为何会出现狐狸的影子？可与日光有关，是不是就是书上说的透光镜啊？这书上没有说，透光镜为什么可以把背面的图案投射在墙上？但书上说，所呈现的是镜子背面的图案，可见玄机都在镜背之上。那日光只是个辅助的条件。要是能想办法找到那面铜镜就好了，看看它背面纹饰里都有些什么东西。没错，说不定那镜子背面就有一只狐狸。我在寄悬于住处的供桌上，看到过这面镜子。听王公公说，寄悬于今晚会和皇上、皇后一起用膳。胡金兰陵，我要你们今晚做回女飞贼，去季玄宇那儿把铜镜偷回来，再还回去。还要还回去？我们姐妹俩可从来没有做过偷完还还的事情。我要趁季玄宇回来之前研究铜镜，不能打草惊蛇，所以必须还回去，而且要偷得快
，还的款，干净利索。嗯，墨雨，哎，你和我出宫一趟，我要去调查戚玄玉的身份。天黑之前，我们回来和红金兰陵会面。好，你放心去办事吧，我们一定不会让你失望的。可是戚玄玉的背景，连天机堂都无从着手。天机堂查不到的，还有一个地方可以去试一试。原来你说的地方就是这里啊，我差点忘了。感谢四夷暗中，这个城隍庙还帮了我们不少忙呢。城隍庙曾经赢过天机堂，我们并非毫无希望。大大，我们身上的钱不多了，你要小心发问。请问城隍，现在在宫中兴风作浪的季玄于道姑，究竟是什么身份？还记得上次我问王昭燕的行踪，抽到的正是死签。当时城隍并没有发话。狄仁杰，关于这个女人的一切，城隍虽然知道，但是一句也不能说。为何不能说？难道季玄玉真的是神仙？说不得。非他说不得，而是他背后的势力说不得。他的势力太大了，我不敢说。墨雨，啊，身上还有钱吗？只有最后一锭了，填到逍遥箱内，给城隍爷爷。请问城隍，这世上？是否有能制造出透光镜的能工巧匠？当然有，此人人称神镜书生，现在就在长安，可他居无定所，性情古怪，很难找到。大大，看来你又遇到难题了。据说长安城有一百多万人。这样的范围，凭你我二人之力找这么一个人，简直就是海底捞针呢。我们找的不是一个普通的人，况且找人的不止我们两个。放心吧，多谢城隍相助，人杰告辞了。哎呦，我差点忘了，你不仅是汴州判佐，还是这长安第一大帮的帮主呢。所以我在长安城想找一个人并不难。走！急急急急急！快呀！我又赢了。许久未见，大家，大家日子过得还不错。哎呀！哎，参见帮主，参见帮主，参见帮主。大家这些虚礼就免了。好酒啊！哎哎，那就请帮主喝一碗。哎呀，这这这，快快快快快快快快！敬帮主一碗。哎呀，敬帮主。确实好酒。哎呀，帮主，你看你来就来吧，你说你通知一下帮里的兄弟们，然后这样的话，我好有个准备，给帮主接风洗尘呢。真风，啊，这次人杰来的匆忙，是为了一个案子。我我问你，这长乐帮，可是长安城的第一大帮？没错啊，我长乐帮要敢说第二，没人敢说第一的。好，那么长乐帮在长安城找一个人，应该不是什么难事吧？哎呀，分分钟的。不管是苍蝇还是蚊子，只要他在长乐帮的管辖范围之内，分分钟就给他找出来。说找什么人？神境书生，没问题，三天之内必有消息。我的住
处真够简朴的。要是以前，这样的地方我飞鸿金看都不看一眼。别的说了，赶紧找吧，时间紧迫。我在季玄玉著述的供桌上，看到过这面镜子。红金，找到了！啊，想必这个就是狄仁杰所说的那面铜镜。我们拿了，赶紧走吧。没想到这假道姑还有如此珍宝呗，红金，你想干什么？难不成你想偷这个首饰盒？狄仁杰说过了，不能打草惊蛇，快走吧。姐，这贼不走空的。况且这个东西也不一定是那个假道姑的吧？那也不行，走。姐，祖师爷爷道上的印章，只要是他的东西。不管是自己的还是偷来的，他都会刻这个印章的。啊、真的，师傅告诉我们的。道圣，嗯。红金，既然我们决定跟随狄仁杰，就不再是贼了，所以这个不能拿。时间不多了，我们赶紧走。啊，赶紧走。狄大人，可查到什么了？可以说查到了，也可以说什么都没有查到。季玄玉背后的势力非常强大，无论是大理寺的天机堂，还是江湖中的城隍庙，都问不到一点关于他的消息。红金兰陵还没有回来吗？哦，他们入宫不久，可能不熟悉路。要不要我去接一下他们？算了，等等吧。一切是否顺利？飞贼姐妹并非浪得虚名，嗯。有没有被人发现？我们姐妹偷东西从未失过手，被人发现起还了得啊！就是这面镜子，那天的强光虽然特别刺眼，但我还是忍不住看了一眼。对了，嗯，你们出宫有什么收获吗？照妖镜倒是有点眉目，但季玄瑜的身世仍是一个不解之谜。狄仁杰不是说过，一个大问题旁边总有许多小问题，也许这些小问题解决了，大问题也就跟着解决了。奇怪，这面镜子的背面根本就没有狐狸的图案。难道这不是《铜镜传》里面记载的透光镜？大大，你不是命长乐邦去找神镜书生了吗？也许他能解决这个问题。谁是神镜书生啊？是这个世上还能再造出透光镜的人。时间不早了，红金兰陵，把这个送回去吧。放心吧，这就去。走了。并非是他说不得。而是他背后的势力说不得，他的势力太大了。这好端端的，你怎么会这样？皇上，不如叫仙姑来给臣妾看看吧。也好，传仙姑。是。玄瑜参见皇上、皇后娘娘，仙姑免礼。皇上，皇后娘娘这不是生病，是为小人所害。为小人所害？到底是谁要害本宫啊？啊！啊
疼死我，疼死我了，疼死我了！到底是谁要害本宫啊？看来这武媚娘还是妖心不死。什么？又是武媚娘？皇上皇后莫怕，玄宇这就去为娘娘消灾解困。看看啊，好乖，乖红儿。大胆道姑，竟敢擅闯昭仪寝宫！是朕让仙姑来的。媚娘参见陛下，参见皇上。皇上，松，红姐。皇上，五招移行验圣之术。皇上。出什么事了吗？哎，武昭仪被季玄宇查出在宫中行验圣之术，要害死皇后娘娘。哎，皇上痛心疾首，下令要把她打入冷宫。那小六、小七呢？也被关进去了。就是从昭仪寝宫搜出来的罪证，这真真假假的我也不知道，反正一会儿都得烧掉。王公公，哎，皇上有没有说过这个案子是否还继续查下去？这，皇上什么话也没说呀。既然如此，小四等人还是否可以继续留在宫中？皇上什么话都没说，或者是默许，或者是让大人自己选择。谢谢公公，小四明白了。给昭仪娘娘送饭的事情，继续留给小四来做吧。哎，宫中众人都知趋吉避凶，好事拼了命的杀，坏事都绕着走。第。小四啊，公公他心眼里佩服你。这冷宫可不是一般的地方啊，他比地狱还凄寒可怕，你们可要处处小心呐、啊。谢公公提醒。诸位娘娘，我们只是太监，不是皇上。张姨，都收拾好了，辛苦你们姐妹俩了。你别这么说，我觉得这里收拾收拾还是挺好的。快，吴昭仪，可算是找到你们了。这地方住久了，非疯了不可。你们怎么来了？送饭啊！小四、小五不是一直给昭仪送饭吗？以前是，现在也是
，你们还是离媚娘远一点吧。在宫中行验圣之术是大罪，你们别再为我查暗淡风险了。带着红巾还有兰陵，回汴州去吧。这不等于是让人间放弃吗？昭仪几时看过人杰因为怕事而放弃？人杰也没有看过昭仪放弃。是啊，昭仪，我家大大的脾性就是越挫越勇。而墨雨这个仆人呢，只会跟着大大走，大大不会放弃的，墨雨也不会放弃。兰陵红巾，你们是也不慎。李大人，你是一位难得的好官，媚娘不想因为自己而让你受牵连。昭仪放心，人家是皇上叫进宫的，皇上还没有说让人家停止查案，人家就还可以继续查下去。对了，昭仪，走你的寝宫里。会有针扎的人偶，我也不知道。那个装人偶的箱子，媚娘连见也未曾见过。奇怪，一定是有人嫁祸。但除了我们四个人之外，昭仪寝宫并无其他人进出啊。莫非是有人趁我们不注意偷溜进来？红巾兰陵，你们这两天有没有察觉到什么奇怪的动静？什么动静？没有啊。空间兰陵，到底怎么回事？什么怎么回事、啊？我们也不知道呀。算了，一人做事一人当。那个首饰盒，是我们在道姑的住处偷回来，带到赵一寝宫的。不是啊，不关姐姐的事情，是我一个人的主意。姐姐她一直阻止我拿的。你们怎么这么糊涂啊？我是交代过吗？不能动其他的东西，不能拿那些无关的东西，不能打草惊蛇。可是，那个那个盒子太精美了。我们以前是女飞贼，动点贪心在所难免吗？那是以前。还有啊，那个盒子底下有我祖师爷爷道圣的印刻，我觉得可能跟我们祖师爷爷有关。这完全是在引你上钩，好不好？可我就是上钩了，怎么了，傻书生？不是你叫我们去做女飞贼的吗？我不是真让你们去做女飞贼，我是让你们去搜查证据，搜查证据。你拿这些无关的东西干什么？狄大人，别再骂他们了，也不是他们姐妹俩的错，那是媚娘命中应有的劫数。是啊，大大，他们肯定不是故意的，而且事已至此，的确不是故意的，但为什么就管不住自己的贪念呢？你们两个人怎么就这么容易被人利用啊？好了，看来我们是不配做狄大人的仆人了。留在这儿只会给你添麻烦。我们还是去闯荡江湖，做自由自在的女飞贼吧。走，走，不许追，让他们走。木鱼，狄大人，让他去追吧。两位姑娘本没错。错的是那位道姑、皇宫，还有这个为了权力和地位让人疯狂的地方。吴昭仪，不管怎样，人杰一定会救你。人杰一定会帮你洗脱罪名。在我看来，要出这个皇宫也并不难啊，我们干嘛受他的束缚？走出这里的确容易，可你们有没有想过大大，想过昭仪？你们一走，大大怎么跟王福交代？叶庭宫里势必会有人怀疑。还有昭仪和小皇子，他们在冷宫由谁照顾？姐姐，莫雨说的有点道理。我们已经陪昭仪去过冷宫了，冷宫里的人，王福还会问起来吗？叶庭宫的人还会有人怀疑吗？而至于武昭仪。我们姐妹已经没有颜面再去照顾她了。我知道你在生大大的气，可能大大今天说的话是有点重，但那都是气话呀。是啊，也可能是我姐说的太着急，她没有太弄明白。红巾，你要放心不下狄仁杰，就自己留下。飞兰玲，你根本就是妒忌，妒忌大大对昭仪的关心
，你和红军一样，心里放不下大大，为什么还要欺骗自己？姐姐，莫雨说的没错，你在乎傻书生，甚至比我还要在乎。可是，他已经不在乎我们了。你怪我骂错他们。你是大大，这是你的权利。他们离开我也好，公众休息。说不定哪天便没了性命。放心，还有我陪你，我们不会输，对吧？大家都仔细一点啊！今天晚上可是皇上招待蒲王的家宴，蒲王可是个细致的人，挑剔的很，容不得一丝一毫的马虎，都用点心啊！是。蒲王殿下来了，不知道有没有机会再见面。这味道，是武昭仪沾血捐帕的味道。公公，这是什么鱼呀、啊？没见过吧？这叫黄鳝，这是滋补身体的好东西。这肉啊是极其鲜美，只有宫里才有这种食材。我想，蒲王殿下一定非常喜欢。老爷，嗯，宫里来了位太监，说要见您。快，请他进来。是。狄仁杰，我这知道是你，有具体线索了吗？大人可知道黄鳝？黄鳝？哦，以前宫里大宴，其中有一道菜便是黄鳝。说是鱼类，其状却又像蛇。那么大人可知道这黄鳝的血会特别吸引什么东西？这我就不得而知了。仁姐，你怎么突然问起黄鳝来了？张大人出事那晚，赵姨的寝宫一直不停的传来敲门的声音。赵姨有熟睡未醒，这令皇上感到诡异，所以他更加相信那道姑所说的话。赵姨醒来后，在宫门上发现了黄鳝的血迹。人家相信，那晚在赵姨寝宫发生的怪事，一定跟这黄鳝血有关。某种东西会被黄鳝血所吸引，撞到门上，所以产生了撞门声。竟然有这种事情！看来我们得去找申天命。这天底下奇奇怪怪的事情，没有谁比申大人更清楚了。又是白粥素菜，这冷宫伙食也太差了。毕竟是娘娘啊。你看，长安凤翔记的小笼包，我一走溜出宫买的。我怎么不知道？你那时还跟周公说话呢。哎，昨晚啊，我在皇上招待蒲王的宴会上，听仙姑说要在中秋那日表演白日飞升呢。这世上还真有白日飞升这事儿啊。嗯，要是让我们也去多好。呸，想得美。仙姑说了，飞升之人啊，要有仙缘，人选已经定了，是大理寺丞申天命大人和一个叫上官英英的女囚。哎，这女囚命真好现在是太医署的医女，昨晚我不舒服，整个人又烫又痛，让人去太医署请太医。
可是大家听说是给我看病，便无人敢来。只有青姑娘愿来替我诊治。这青姑娘是太医署的医女？我也不知道。狄大人，青姑娘已经忙了一个晚上，劳烦你把青姑娘送回去吧。不用了。娘娘，只要按照我吩咐的方法和时辰服药就可以了。明天我再来给您复诊。我送你吧。嗯、谢谢你替武昭仪看病。治病救人是作为医女的职责。青子，你为什么会在这里？太医署名医云集，是个钻研和学习的好地方。我报考太医署有错吗？你离我而去，难道只为了钻研医术吗？我们不是说好了吗？不管我做什么，你都不会问我为什么。就像我不会问你，为什么会在这里一样。青子，你变得我越来越不认识了，你越来越像一个谜。可我狄仁杰这一生不希望身边的任何人都只是一个谜。你最好不认输，因为慕容清早已经死了。从道观的那一晚以后，就已经彻底死了。现在我是谁，我也不知道。仁杰，严大人，你怎么会在这儿？我刚才就在这儿，我是来找你的。只是你进来以后，只看到慕容清姑娘，不一会儿，你就跟她走了。严大人，你要谅解，我家大大见了青姑娘，眼中就没有其他人了。是啊，狄大人，你一进来看见青姑娘在，眼睛便不会去别处了。吴昭仪，你刚刚说的话能否再重复一遍？我说，你一进来看见青姑娘在，眼睛便不会去别处了。一进来，眼睛就不会看到别处，眼睛不会看到别处，一进来就看见眼睛不会看到别处，一进来就看见眼睛就不会看到别处。我想我知道凶手是怎么杀死张大人，并且离开了洪文馆。凶手根本就是一直藏在洪文馆内。洪文馆内有许多高大的书架，很容易藏人和遮蔽视线。更何况，当时正好是晚上。张大人在书架间查找资料，凶手趁其不备，用类似于狐狸爪形的凶器扎入了张大人的脖颈，杀死了张大人。凶手杀死张大人是第一步，接下来便开始了他精密的一番布置。凶手先将张大人拖到了尸体被发现的地方，撕碎了张大人所写的禁言书，却故意保留写有武昭仪和胡妹的两张纸片，使众人更加相信是昭仪的报复。然后凶手将一早便带来的胡毛撒下，学了一声张大人的惨叫，惊动了门外的两个守卫，便藏到了书架的后边。这个杀人现场太过令人震撼，同时，张大人的位置，守卫一开门便能看到。凭着第一反应，两个守卫自然会被吸引过去，而凶手便可以趁此机会从大门离开洪门馆。凶手移动了尸体，又布下了如此复杂的现场，不仅仅是为了让看见的人产生狐妖杀人的联想，最重要的，是给自己一个逃出洪门馆的机会。这道理。就是昭仪娘娘所说的，守卫一进门便看到了最重要的，眼睛哪儿还会再看别处？当时两个守卫如此，我们大家
也都是如此。没想到凶手竟用了如此简单的道理，迷惑了我们所有人。有的时候，越是简单的道理，越不容易想到。如你所言，看来这一切早有部署。守卫说，道姑很快便来捉妖。从时间上来看，未免也太过于凑巧了。所以我怀疑是季玄瑜杀死了张大人，离开洪恩馆后，又转过头来装神弄鬼。这怎么可能？当时季玄瑜正在归真观内做法呀，长孙大人、王皇后和萧淑妃他们都在场，难道他们通通在说谎，或者通通都是帮凶不成？我倒不相信所有人都会为季玄瑜说谎，至少长孙无忌没有必要。但这一定不是什么荒谬至极的元神出窍，这背后一定有什么原因。哎，对了，严大人，嗯，你为何这么早就来找人杰？我先去的叶庭宫，没有见到你，我就到这儿来了。哎，你知道吗？那季玄瑜要在中秋的时候表演白日飞升，而且他的人选，居然是申大人，还有那个女囚。哦，这件事我和墨雨听一位宫女说起过。要表演白日飞升，看来那道姑，不只是冲我而来。季玄瑜背后的势力，连城隍都说不得。我有一种感觉，在季玄瑜的背后。一定有一个更大的阴谋。以申大人的智慧，不应该不知道这一点。他又怎么会去配合那季玄瑜呢？这个问题，只有申大人自己能够解答。我问过大理寺的人了，他们告诉我，说申大人和英英姑娘已经随季玄瑜去归真观修炼了。明日就是中秋了，大大，我们该怎么办？申大人去修炼，一定是为了上观英英。严大人，墨雨，这次我们一定要赶在季玄瑜的行动之前来揭穿这个骗局。你是说，我们要想办法找出那个飞升的方法？季玄瑜似乎有魔力，达成他一切想要做的事情。就连大理寺丞申天命也被他说服。天命和鹰眼开始跟季玄瑜修炼，准备中秋日的飞升。申天命，上官英英，你二人可是自愿飞升的？回皇上，民女愿意飞升。若真能成为神仙。英英会在天上日夜祈祷我大唐国泰民安。听闻你是死囚。是。那么，若你能飞升成仙，朕也乐观其成；但若飞升不成，一样要行刑，不能破坏我大唐的律法。皇上放心，飞升是天意，只要英英和申大人在一起，就一定能飞升成仙。那，申大人。你呢，陛下，微臣愿意一起飞升。申大人，此事非同儿戏，自古以来只听闻有飞升，而从来没有人亲眼见过。严大人，您没有见过的事情并非不存在，不过严大人您今次可以亲眼见到了。申大人。你掌管大理寺，责任重大，要三思而行啊！做神仙逍遥自在，不必为了人世间的俗事所羁绊。而且陛下，大理寺人才济济，为陛下分忧解难的人还有很多。好，既然如此，朕就助你二人明日。飞升成功
。皇上，飞升并非轻易可以做到，还需要天时、地利、人和才可以。哦，仙姑可细细道来。朕愿闻其详。天时即飞升的时辰，玄宇已算过，乃明日子时。地利即飞升的地点，这需要申大人和莺莺姑娘共同测出。至于人和。申大人和英英八字相合，此二人的命数也是你中有我，我中有你。不过还需要飞升前真正的结合在一起，成为一体，方才可以。结为一体？你这话的意思是？给他们举办婚礼，让他们结为夫妇，便自是一体了。陛下，为了顺利飞升，臣。愿意迎娶上官莺莺。这，皇上，道家并不反对世俗的婚姻，阴阳和合亦为我道家的修炼法门之一。明昭他二人飞升，就是一对神仙眷侣，也是我大唐的一段佳话。仙姑，那这婚礼应该如何举办？明日，玄瑜将带申大人到飞升之地闭门修法，莺莺姑娘则在归真观内等待花轿迎娶。花轿将莺莺姑娘接至飞升之地，申大人便奏迎亲曲，莺莺姑娘可自己走入洞房与申大人完婚。这个过程不能有任何人打扰，所以玄宇也会出来在洞房外做法。申大人一曲奏毕，二人即可飞升。所谓曲终人散，从此以后，申大人和莺莺姑娘就是一对神仙眷侣了。老夫非但没有见过，连听都没有听说过。那好，老夫明日便拭目以待。那仙姑，方才你说，那飞升的地点，需要申大人和英英姑娘共同测出。严大人不要着急，现在申天命大人和英英姑娘必要测出这飞升之地了。申大人，请你随意选择一个位置。这里就行。皇上，玄瑜算过，英英是金命，代表东方。现在玄瑜必要在申大人所站的地方测这长安城的最东处是什么地方？谁可知，这甘露殿的最东南方是什么地方？永安房。那永安房的最东处呢？王府，派人去查一查。是。是皇上，永安坊的最东面是何府书斋。何府书斋。这是谁家的宅子？呃，呃，皇上，何府书斋是太宗时弘文馆大学士何庆的私宅。何庆？朕怎么从来没有听说过？呃，何庆因太子谋反案的牵连被问斩了。陛下，听长孙大人这么一说，微臣也想起来了。那何庆乃是当时的太子少傅。那这岂不是罪臣之宅？这怎么能做飞升之地呢？皇上，这也是天意，乃英英和申天命的八字共同测出，大家有目共睹，不可更换。虽说那宅子是有些阴气，玄宇可命一人今晚去压宅，去去那阴气便可。那仙姑，派何人前去？叶庭宫的太监小四。嗯，小四，你说小四，王府。宣小四觐见。是。宣小四觐见。小四参见皇上。平身。小四，明日何府书斋要举行飞升盛世，仙姑要命你前去压宅。不知你愿不愿意啊，皇上？
，小四，在所不辞。好，王福，朕命你替仙姑准备明日飞升所需的一切物品及事宜。是。仙姑，朕非常期待明天的结果。皇上，请放心。玄鱼不会让皇上和诸位失望。狄仁杰，你有没有查到什么？皇上，你可知道城隍庙？那不是供奉城隍的地方，有什么特别之处吗？它与大理寺的天机堂齐名，是民间各类消息最灵通、最齐全的地方。季玄鱼的背景，大理寺查不到，人家便去城隍庙查问。可是城隍庙说，关于季玄鱼的一切都说不得，因为他背后的势力实在是太过强大。说不得？莫非他真是神仙？皇上，真正的神仙是不会害人的，可那季玄鱼恐怕已经害死一个人了吧？你是说张大人的死？你可查到了什么，皇上？张大人的尸体曾经被移动过，而这凶手就一直藏在洪文馆内的书架后面。当守卫推门而入的时候，他们立刻被眼前张大人的尸体和这奇怪的现场所吸引过去，凶手便趁此机会逃走。我怀疑这个凶手就是马上赶回来捉妖做法的季玄宇。可是仙姑，他明明在归真观内做法呀。他去捉妖，明明是元神出窍，这一点皇后、淑妃、舅父，还有守卫都是亲眼所见。狄仁杰，凶手若是仙姑的话，可有确凿证据？这么说，一切只是你的推论。凶手居然藏在洪文馆，狄仁杰，亏你想得出来啊！皇上。狄大人已经查出来，那晚，皇上在武昭仪的寝宫听到的撞门声，乃是蝙蝠所为。昭仪也在门缝里发现了血迹，而狄大人的书童墨语，鼻子极为灵敏，他已经闻出那是黄善血，而蝙蝠最是黄善血。但这皇宫四周都是宫殿，并无山洞荒宅，何来蝙蝠？简直是荒谬！对了，那媚娘最近怎么样？回皇上，冷宫之内衣食住行条件还好，但相比来说，最凄寒的是冷宫内的人心。人家经常可以听到疯了的嫔妃呼唤皇上的声音。这么说，媚娘她……武昭仪与小皇子相依为命。人杰看着都觉得可怜，但昭仪对皇上却没有半句怨言。昭仪说：“当初皇上没有忘记当年的五年之情，将他带入宫中产下小皇子，他的心中已是不胜感激了。”怎么会如此？朕真的不希望媚娘是狐妖。皇上，武昭仪根本就不是狐妖。如果昭仪是狐妖的话，他怎么可能在冷宫中苦苦等待皇上的回心转意呢？是啊，皇上，狄大人说的没错。如若武昭仪真是狐妖，那么在感业寺，他又岂能任人冤枉呢？但是仙姑法力高深，一切又是朕亲眼所见，朕不得不信呢。还有，申大人，在追随仙姑修法之后，也心甘情愿去飞升了。皇上，这所有的事情，背后一定有更深的原因，请皇上再给人杰一些时间。让人杰查明吧。这次仙姑选你去压宅，正是大好时机。狄仁杰，这是你最后的机会了。是，皇上。
娘，喜轿来了，现在正是良辰吉时，姑娘快上轿吧。皇上万岁万岁万万岁！免礼。昨天晚上一切可好？皇上放心，一切都安排好了。皇上，里面已经准备就绪，请皇上、皇后、淑妃及诸位大臣入院入席。昨天一夜可有前程诵经吗？回仙姑，小厮彻夜未眠，诵我道家经典，领悟到冲虚奥妙。道家经典博大精深，又岂是你一夜诵经便可轻易领悟的？申大人，我们该进去了，你的新娘子马上就要到了。本宫还真没见过有人飞升呢。哎，妹妹，嗯，你说天上会是什么样？我又没当过神仙，我怎么知道啊？不过我听人说，那里啊也有宫殿楼阁，也有瑶池仙堂。我估计啊，就跟太极宫差不多。<笑>皇上，飞升的吉时就要到了，玄玉要先带申大人入宅内诵经，吉时一到，申大人即刻吹奏迎亲曲。好，一切遵照仙姑的意思行事。愿道愿仙，愿生愿长，上愿即会，一步即昌，变化自我，与气同祥，身飞古清，上升子房。嗯、申大人和莺莺姑娘已经飞升了，请皇上带两人随玄鱼入内检查。皇上，小四曾经邀过宅。小四愿意陪您进去。好。还有谁愿与朕同去？呃，老臣陪皇上去吧。
，传说飞升的人会留下自己的衣物。难道沈大人和莺莺姑娘真的飞升了？皇上，小厮昨晚曾在此地压宅，发现一处密室。这里分明什么都没有吧？原来公公以为申大人和那女囚躲在这密室之内，如此玷污玄仪的法术，真是可笑。那这密室，皇上，这也许是当年何大人见来以备不时之需的。公公还有什么疑问吗？不可能，究竟出了什么问题？那就再检查一次。反正昨晚公公在这房间待了一晚，哪里能藏人，哪里有密室，最是应该一清二楚。小四，你还有什么话可说？不可能，不可能飞升的皇上，依臣之见，这飞升仪式既要选宅，又要迎亲，还要奏乐。季玄瑜弄出这么多花样，一定有所古怪呀、啊！有所古怪，有所古怪！你们整日里跟朕说有所古怪，那你们告诉朕，古怪在哪儿啊？皇上，请再给人杰多几天时间，人家一定查个水落石出。狄仁杰，你还要查呀？那间宅子总共就一间屋，你都查了一个晚上了。朕说过。那是给你的最后机会了，皇上，请再多给人家一次机会吧。不要再说了，君无戏言。更何况，朕已经完全相信仙姑了。皇上，那季玄瑜妖言惑众，皇上万万不可信他呀。狄仁杰，朕念你原来的功劳，不予追究了。但朕命你即刻出宫，回汴州继续做你的判佐。如果你继续留在长安，朕可就要追究了。皇上，那武昭仪母子呢？就算媚娘她是狐妖，她也给朕留下过美好的记忆。朕不会逐她母子出宫，但朕要永远把她打入冷宫。她杀害了张大人，又要加害皇后，朕不能再见她了。舅父，你若飞升成功，朕一定为你建冠立像，让你受万民供奉。老臣谢过皇上。长孙大人，你我同朝为官一辈子，遂良真是不忍心同您分别呀、啊。遂良兄，老夫这是要升天做神仙呀、啊，嗯，应该高兴才是。嗯，啊、嗯，皇上。长孙大人的飞升吉时就要到了，哦，舅父，你就随仙姑去吧。朕希望舅父可以飞升成功。皇上放心，玄宇定会竭尽全力。嗯，老臣百变皇上，将来老臣在天上定会祝福大唐，繁荣昌盛，江山永固。
长孙无忌，没想到你这么快就病发身亡。早知这样，玄宇也不必煞费苦心替你安排这么大的场面。玄英，出来吧。姐姐，长孙无忌真的死了吗？他胸壁正突发，的确已经死了。长孙无忌，我父亲何进不过是个文人，只因为做了太子的老实，便被你治罪，害得我和姐姐从此家破人亡。现在不等我们姐妹收拾你，老天也收拾你了。好了，妹妹。长孙无忌既然已经死了，戏还得继续演下去。嗯、皇上，长孙大人已经飞升了。<笑>皇上，长孙大人的确已经飞升了。哼、嗯，贤姑，你帮舅父完成了心愿，真是功不可没。长孙大人和玄宇相识一场，这是玄宇应该做的。贤姑，这书斋内什么声音？没，没什么，皇上。许是您听错了，皇上，有些不对，快来人呐！护驾，快，护驾，快，快，快！皇上，你不是狄仁杰身边那个书童吗？你们没有离开长安吗？仙姑。这是怎么回事？皇上，狄大人被士兵拦在门外，说有要事要禀告皇上。啊，快让他进来。是。皇上，她就是季玄瑜的孪生妹妹。让人杰来告诉你究竟是怎么回事。长孙大人并没有飞升。啊？那舅父现在人在哪儿？请皇上再随人杰去一次书斋，人家定帮您把人找出来。哦，好。别动！别动！狄仁杰，我浮尘剑法变化难测，没想到竟败在你的铁臂之下。并非是你小看了人杰，而是你太过于自信。你一直把人杰当作你手下败将，即便是我赶来揭穿你，你也不把我放在眼里，所以你的浮尘剑法才会错漏了还击之术。季玄宇，宫人先攻心，这是你教我的。哼，真没想到，到最后，我其实作茧自缚。狄仁杰，你救了朕一命。朕会记住的，皇上言重了。季玄宇，朕待你不薄吧？你为什么要害朕？皇上是对玄宇不薄，可你为人优柔寡断，只顾着儿女私情，何德何能做一个统帅天下的九五之尊？你竟然敢骂朕！朕一定要把你处以极刑。皇上，我们还是赶快去看一看长孙大人吧。至于季玄瑜的把戏，人家日后一一为您揭穿。长孙无忌已经死了，就算你找到他又怎么样？你说什么？舅父死了？皇上放心，长孙大人很可能还活着。
皇上见舅父，你这是……皇上，一切还得从头说起啊！哎呀，皇上，昨天狄大人去找老臣，劝老臣不要飞升，可老臣不但不听，还将狄大人赶了出去。只好老臣做了个梦，醒后顿悟，才知道这个世界上根本没有什么神仙，一切都是人的心魔在作祟。于是，老臣决定去找狄大人。狄大人，我只是想从你口中知道事情的真相，带我到这儿做什么？长孙大人莫急，仁杰只想和你玩一个最普通的游戏——捉迷藏。狄大人，好了没有啊？长孙大人，仁杰的书童莫雨在书斋内不见了，我们一起去找一下吧。不还有一间密室吗？狄大人，快说吧，究竟把墨鱼藏哪儿了？季玄宇把申大人藏到哪里，我们就把墨雨藏到哪里。长孙大人，其实根本就没有什么飞升，这一切都是季玄宇玩的捉迷藏的把戏。空口无凭，证据呢？我就是证据。这老夫刚刚查过这屏风，怎么没有发现你啊？长孙大人，你刚刚检查的时候，墨雨确实在屏风后面。狄大人，这究竟是怎么回事？墨雨就是在屏风的掩护下，用光隐藏了自己的影子，而我们找过的地方就不会再找第二次，这是所有人的误区。只不过季玄宇的步骤比较复杂罢了。从季玄宇姐妹推开屏风的那一刹那，我们便走进了他们所布的局之中。凶手巧妙地推开屏风角度，正好遮挡住季玄宇和天命的尸体。当我们检查完书柜时，
屏风后的纪玄鱼便背着天命的尸体藏到了那里面。戴木伦又可以移动的屏风，现在已经很少见了。这里是何大人的故居，所有的东西都是依照何大人的信仰，自然而然的存在。纪玄鱼让我们在这压宅，根本就是一个幌子，是为了让我找出密室。他并不期待我会相信这里的一切是飞升的秘密所在，只不过。他想让我习惯这可以推来推去的屏风而已。找过的地方便不会再找。这就是一般人的心理状况。还有那烛火，既是为了让我们看到屏风后吹箫的身影，更加确定申大人活着，也是为了让我们不再看见屏风后帮凶的身影，从而忽略屏风藏人的事实。哼，不过，纪玄鱼也有失误的地方，他以为。凭此可以打击狄大人的信心，却没想到，这更加激发了狄大人查出真相的决心。人家的确绝望过，仍能走到今天，还是要谢谢大家。哦，原来季玄鱼的飞升只不过是一块屏风的移动。老夫真是糊涂啊！长孙大人。人家听说纪玄鱼为您看相，十分灵验。嗯，其实元神出窍到您家的是他的孪生妹妹，还有杀害张大人的凶手，也是他这个妹妹。而且人家相信，东山寺的火灾，并非是一个意外。他所做的这一切，只不过是为了博得您的信任，骗您飞升。可是张大人被杀的那个晚上，老夫亲眼看见纪玄鱼。元神出窍回来以后，手中卷帕当中确实有几撮红毛啊，这是怎么回事？这只不过是一个小把戏而已。胡毛一早就放到了手绢里，只不过是你没有看到。既然您现在已经明白了，一切还来得及。张孙大人，仁杰想请您帮一个忙。怎么帮忙？冒一个风险。这个风险便是要无计假死。老夫趁姬玄玉不注意，吞下了狄大人给的碧玺碗，没想到这一招还真骗了这个险姑。这是一部险招，人家已经让墨雨偷偷潜入进来，并且藏在了密室三清像后面，以此来保护长孙大人。没想到找到的密室派上了用场。这个姬玄玉实在是太狡猾了。看来朕真的是冤枉媚娘了。皇上，武昭仪的确被冤枉了。我们现在出去，人家向你解释另外一个谜题。长孙无忌，你个老狐狸！老夫并非老狐狸。究竟谁是狐狸？马上就会现出原形。皇上，这是透光镜，并非是什么照妖镜。狐狸的图案就刻在镜子里，在强光之下，无论照到谁身上，都会照出狐狸的影子。还有，皇上，您在昭仪寝宫所听到的撞门声，人家也为您找到了答案。蝙蝠，没错，蝙蝠最是黄鳝血，将黄鳝血抹在门上，蝙蝠就会扑过去，而门上没有落脚点，所以当有人打开门的时候，蝙蝠就会马上飞开，给人一种感觉就好像鬼敲门。皇上，这蝙蝠是墨雨昨晚在何大人另一所旧宅用同样的方法捕到的，不过墨雨用的黄鳝血有鱼鳔胶，所以这蝙蝠跑不了。朕真的是错怪媚娘了。纪玄玉，你陷害了武昭仪，又杀害了张大人、申大人，现在又要害长孙大人，你的目的究竟是什么？你不是已经知道了吗？玄玉要替父报仇，长孙无忌利用太子谋反，铲除异己。
，冤枉我爹，害死我全家，我跟他不共戴天。来人呐，把季玄宇给这丫头打牢！陆家，保护皇上！你失败了，但主上说，要让你死个明白。玄宇手臂瘫软，很可能骨骼尽碎。难道又是奸计？究竟是什么人杀了他？这人杀季玄宇，难道是为了帮我们？大大，这事还要继续追查下去吗？凶手已经死了，死无对证，当务之急。我们还是带兰陵回汴州治眼睛吗？嗯。把季玄玉的尸体抬回大理寺，交给大理寺全权处理。是是。对不起你啊，皇上，真的是你吗？是朕，朕已经知道所有真相了，你不会怪朕吧？朕这就带你们母子出去。阿弥陀佛，一切终于真相大白了，媚娘又怎会怪皇上呢？离开长安，是赵毅说的，狄仁杰不能轻易认输。谢谢狄大人。狄仁杰，你这次不但替媚娘洗刷了冤屈，更救了朕一命。朕这一次一定要留你在朝为棍。皇上，仁杰还是那句话，这皇宫可能并不适合仁杰。如果皇上真的替我着想的话，就让我回汴州吧。皇上，人各有志，就成全了狄大人吧。嗯，皇上，赵毅，人前还有朋友在紫家观等着人杰，人杰就告辞了。嗯，告辞。嗯。